അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെൻഡലം ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കോയിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പി വി സി പൈപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ വുഡിന്റെ റൗണ്ട് ആണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡിന്റെ റൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർബോർഡിന്റെ പീസ് ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ബാൻഡേജ് വരുന്ന മുറിവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാൻഡേജ് വരുന്ന ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു കോയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളത് കിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് ഈ കമ്പി വൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ കോപ്പറിന്റെ വയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി എ ഫിഫ്റ്റി എം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റി തേർട്ടി എം എം ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന സൈസ് അത് ലേശം കുറഞ്ഞാലും കൂടണ്ട കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഏകദേശം ഫുള്ളാക്കി വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയാണ് ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തോളാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഒരു ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ബോൾട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ബോൾട്ടും ഇതുപോലെ ലെങ്തി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ കോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോയിലിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ത്രെഡിൽ സ്വല്പം സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഷേക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോയിൽ ഇതിനകത്തോട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററാക്കിയതിന് ശേഷം ഇറക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം സൈഡിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ സൈ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഇന്നറിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബോൾട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എർത്ത് വയറിൻ്റെ കോപ്പർ കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് വരുന്നത് മതി ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒന്ന് വളച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്വിച്ചിങ്ങിനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ മിഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പി കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു കുനിപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ ടച്ചാവുന്ന ഭാഗമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹമ്പ് പോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പ്രസ്സാവുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിവിടെ പ്രസ്സാവും ആ സമയത്ത് ഇതിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് വരും താഴത്തെ ഈ ഒരു കമ്പിയിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു റീപ്പറിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഇത് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഒട്
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നീങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലസും മൈനസും തിരിച്ച് കൊടുക്കുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടുന്ന് വികർഷിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത് മൈനസും അതുപോലെ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കോയിലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു അതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു വയറും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് കോയിലിൽ നിന്നെടുത്ത വയർ ഒരു പീസൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇതിലും കൂടി സോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വയറ് ഈ ഒരു കോപ്പർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ ഒരു പെൻഡലം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതായിട്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ആ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു വൈബ്രേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാര്യം അതിനൊരു പവർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴയ ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ വൺ തൗസൻഡ് എം എഫ് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്സിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പലതും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പഴയ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ